ওকে তো প্রথম যেই ম্যাথটা আমাদের এখানে আছে সেটা হলো তোমার ডাব্লিউ ওজনের একটি সুসমদণ্ড একটি কবজার চতুর্দিকে অবাধে ঘুরতে সক্ষম ওকে এর এক প্রান্ত একটি মসৃণ দেয়ালে ঠেস দেওয়া আছে দ্বন্দ্বটি আনুভূমিকের সাথে দ্বন্দ্বটি আনুভূমিকের সাথে ত্রিশ ডিগ্রি ত্রিশ ডিগ্রি কোন করে যদি ত্রিশ ডিগ্রি কোন করে হ্যাঁ তাহলে প্রমাণ করো যে কবজার প্রতিক্রিয়া এইটা এবং এর প্রতিক্রিয়া ভূমির সাথে তোমার এই কোন উৎপন্ন করে বিশাল ঠিকাকোন করে তাহলে প্রমাণ করো যে কবজা আচ্ছা ঠিক আছে আগে চিত্র টাকাই একটা দেয়াল এটা দেয়াল ঠিক আছে তারপরে একটা আনুভূমিক মনে করো এটা তারপরে একটা দ্বন্দ্ব যেটা তোমার একটা দেয়ালের মধ্যে হেলান দেওয়া আছে এইটা হলো আমার দ্বন্দ্ব ওকে এটা হেলান দেওয়া আছে হ্যাঁ তো এখন বিষয়টা হলো যে তোমার এই বস্তুটার ওজন কোন দিকে এটা ওজন অবশ্যই নিচের দিকে তাই না ওজন হলো নিচের দিকে ওজন নিচের দিকে গতদিন এই রকমই একটা ম্যাথ বোধ হয় করে দিছিলাম হ্যাঁ এটা হলো ওজন ডাব্লিউ ওকে এরপরে এটার ওজন হলো ডাব্লিউ এক প্রান্তে একটি মসৃণ দেয়ালে ঠেস দেওয়া আছে ওকে মসৃণ দেয়ালে ঠেস দেওয়া আছে ওকে ঠিক আছে তো এই দেয়ালটা হলো মসৃণ মসৃণ থাকার কারণে তোমার কোনো ফ্রিকশন টিকশন কিচ্ছু নাই এই দেয়ালে এটা লম্ব হবে তোমার একটা ইয়া দিবে বা মানে প্রতিক্রিয়া দিবে এদিক বরাবর ঠিক আছে তো প্রতিক্রিয়াটা আমরা আঁকাই ফেলাই তো এদিক বরাবর একটা প্রতিক্রিয়া দিবে এই সাদা দেয়ালটা হ্যাঁ এটার নাম হলো আর ওকে তো এইটাকে আমি যদি পিছনের দিকে বাড়াই তাহলে কোথায় যায় ঠেকবে এখানে যে ঠেকবে আমি জাস্ট বাড়াইলাম ঠিক আছে আর এইটা কিন্তু কবজা বুঝছো এই জায়গাতে হলো কবজা ঠিক আছে এই কবজার সাপেক্ষে তোমার এই যে এই লাঠিটা এই লাঠিটা মুখ করতে পারে এদিকেও মুখ করতে পারে এদিকেও মুখ করতে পারে ঘটনা তো বুঝছো নাকি ওকে তো এখন তোমার এদিক বরাবর হলো কি এটা ঠিক আছে তো এখন এইখানে যে প্রতিক্রিয়াটা থাকবে সেটা অবশ্যই তোমার এইটার ইয়াটা কেন্দ্র দিয়ে যাবে বুঝছো এইটা सुंदर एक त्रिभुज तैर एक ही क्रम दिखे डब्लिव ठीक है चित्र ता बुझ तुम्हारा ना कि बुझो नाई বলো লাবিব বুঝছো লাবিবের তো আজকে মাইক্রোফোন নাই ও তো শুনতেছো না জামিল বুঝছো ভাই আচ্ছা আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে ভাই আরেকবার একটু বুঝাই দেন আচ্ছা দেখো প্রথমে তোমার এইখানে একটা দেয়াল ছিল তোমার এইখানে একটা দেয়াল ছিল এটা হলো দেয়াল হ্যাঁ এটা হলো সিম্পল একটা দেয়াল তো এই দেয়ালের মধ্যে তোমার একটা ওই বস্তি মানে লাঠি আর কি দ্বন্দ্ব হ্যাঁ এই যে দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব তোমার ওই ঠেস দেয়া আছে হেরানো আছে আর এইখানে একটা কবজা বুঝছো ঠিক আছে এইটার সাপেক্ষে এই কবজা সাপেক্ষে এটা এদিকেও যাইতে পারে এদিকেও যাইতে পারে মুখ করতে পারে হ্যাঁ 
তো এটা এখানে আটকানো আছে তো এই দেয়াল এটাকে কি করবে লম্ব হবে প্রতিক্রিয়া দিবে ঠিক আছে তো এখন এখানে বল আসলে তোমার কয়টা একটা হলো ওজন এই এই বস্তুটার উপরে এই বস্তুটা মানে এই শোভ নীল রঙের যে দ্বন্দ্বটা এই দ্বন্দ্বটার উপরে আসলে বল কয়টা বল হলো তোমার কয়টা তিনটা একটা হলো এইখানকার যে একটা প্রতিক্রিয়া বল দিচ্ছে এই দেয়াল আর একটা এই যে ভূমি একটা প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে আর একটা কি ডাব্লিউ যে ওজনটা নিজের মানে পৃথিবী যে আকর্ষণটা দিচ্ছে সেটা এই তিনটা ওজন তার উপরে ক্রিয়ার উপর তো এখন বিষয়টা হলো যে দেখো আমি এই আর ওজনটা আর প্রতিক্রিয়াটা আমি এদিক বরাবর নিয়ে আসছি এদিক বরাবর এটা হলো আর এটা হলো ডাব্লিউ যেটা নিচের দিকে যাচ্ছে আর এটা হলো কি আর ওয়ান যেটা তোমার এই ইয়া কি বলে আহ ওই কি বলে লাল রঙের যে ইয়াটা মানে ভূমি সেই ভূমি প্রতিক্রিয়াটা দিচ্ছে তো এখন কোশ্চেন হতে পারে ভাই এখানে লম্ব ভাবে দিচ্ছে প্রতিক্রিয়া কিন্তু এইভাবে লম্ব ভাবে দিচ্ছে না কেন হ্যাঁ এটা একটা কোশ্চেন হতে পারে এই কোশ্চেনটার উত্তরটা হলো যে এটা বলতেছে যে মসৃণ বুঝছো এটা বলতেছে কি মসৃণ তো মসৃণ হওয়ার কারণে তোমার কোন রকমের কোন ফ্রিকশন নাই ফ্রিকশন নাই মানে কি এদিক বরাবর কোন বল নাই এদিক বরাবর কোন বল নাই তো প্রতিক্রিয়া জাস্ট একটাই থাকবে সেটা হলো এদিক বরাবর আর এখানে কবজা থাকায় ঠিক আছে এখানে কবজা থাকায় তোমার প্রতিক্রিয়াটা যে লম্ব হবে হবে এটা সত্যি এটা যে লম্ব হবে হবে এটা সত্যি সাথে তোমার এই দিক বরাবর মনে করো যে এই দিক বরাবর ঠিক আছে কারণ এটা ওজনের কারণে তো এটা নিচে নেমে এদিকে যাওয়ার চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে তাই না এদিক বরাবর চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে বা এদিক বরাবর একটা প্রতিক্রিয়া থাকবে মানে এই এইটার সাথে সাথে তোমার এদিক বরাবর অথবা এদিক বরাবর একটা কি আছে মনে করো বল আছে তো যার কারণে তোমার আহ এই যে যার কারণে তোমার এই যে এই মাঝামাঝি বরাবর একটা বল গেছে যেটা তোমার এই যে এই বিন্দু দিয়ে অবশ্যই যাবে কারণ বিন্দু দিয়ে যদি না যায় তিনটা বল যদি তিনটা বল দ্বারা যদি সাম্যাবস্থা তৈরি হয় তিনটা বল দ্বারা যদি সাম্যাবস্থা তৈরি হয় তাহলে বুঝতে হবে তিনটা বলই কি অবশ্যই একটা বিন্দু দিয়ে ক্রিয়ারত ঠিক আছে তার মানে দুইটা বল যদি এদিকে হয় একটা বল যদি এদিকে একটা এদিকে এদিকে তার মানে আরেকটা তৃতীয় বল অবশ্যই তোমার এই বিন্দু থেকেই শুরু হইতে হবে ঠিক আছে এই কারণেই আমি এই তৃতীয় যে বলটা আর ওয়ান সেটা এই বিন্দু কামি হয়েছে এই বিন্দু কামি করছে বুঝতে পারছ চিত্রটা জি ভাইয়া ওকে তো এখন আমি যেটা করব সেটা হলো তোমার এইখানে সূত্র अप्लाई করার চেষ্টা করব দেখি কেমনে কেমনে কি হয় ঠিক আছে ওকে তো কবজার প্রতিক্রিয়া আমার চাইছে হলো কোনটা কবজার প্রতিক্রিয়া চাইছে হলো যেটা ঠিক আছে আর এইখানে একটা অ্যাঙ্গেল দেওয়া এটাকে বলা হয়েছে থিটা ওকে এটাকে থিটা বলা হয়েছে এখন আমরা দেখো এটা তো নব্বই ডিগ্রি তাই না ভাই এটা হলো নব্বই ডিগ্রি এটাকে থিটা বলছে তো এখন চিন্তা করো তো দেখি এটা যদি নব্বই ডিগ্রি হয় বলো তো দেখি এটা কি মাঝখানের পয়েন্ট না এটা এটা কি মাঝখানের পয়েন্ট ওজন তো মাঝখানের বিন্দু থেকেই ক্রিয়া করবে তাই না এটা কি মাঝখানের পয়েন্ট না বলো আচ্ছা তো এইটা যদি মাঝখানের পয়েন্ট হয় দেখো এই রেখা আর এই রেখা কি সমান্তরাল না ভাই জি ভাইয়া হ্যাঁ সমান্তরাল হইলে এইটা আর এটা যদি সমান্তরাল হয় তাহলে তোমার এই এই বিন্দুটাও হবে কি এই লাল রেখার মাঝখানের পয়েন্ট হ্যাঁ লাল রেখাটা যে এইখান থেকে এইটুকুর মাঝখানের পয়েন্ট হবে এইটা ওকে আবার দেখা যাবে যে এটার দৈর্ঘ্য কি হবে এটার অর্ধেক হবে ঠিক আছে দৈর্ঘ্যটা অর্ধেক হবে ওকে ঠিক আছে এইখান থেকে আমি এই সম্পর্কটা পাইলাম তো এখন দেখো এইটা যদি তোমার থিটা হয় এটা যদি থিটা হয় তো এটা কি হবে এটা হবে তোমার নব্বই মাইনাস থিটা তাই না নব্বই মাইনাস থিটা ওকে তো এটা থিটা নব্বই মাইনাস থিটা তো এখন আর কি কি সম্পর্ক তৈরি করা যায় বলতো দেখি এখানে এই কোনটা কত হবে এই কোনটা আর এটা কি হবে বলতো দেখি কোন কি হবে কেউ কি বলতে পারবা এটা থিটা ওকে এটা হলো থিটা ঠিক আছে এটাকে আমরা আলফা ধরে নেওয়া যেতে পারে এটাকে পুরোটাকে এটাকে আলফা ধরে নেওয়া যেতে পারে হ্যাঁ যেহেতু আমরা এটা এখনো জানি না যে এটার আসলে অ্যাঙ্গেলটা কত ঠিক আছে তো এটাকে আলফা ধরে নিলাম এই বড়টা এটাকে আলফা ধরে নিলাম আলফার ভ্যালুটা আমরা বের করবো আলফা ভ্যালুটা এটা আসবে ঠিক আছে তো এই কোনটা কত হইতে পারে এই কোনটা এই কোনটার কোন ক্লু আছে 
त्रिभुज प्रमाण मध्य डब्ल्यू डब्ल्यूटा तो समान डब्ल्यू बी सी मान कि भाई छोट त्रिभुजार मध्य हाँ अच्छा तो तुम्हारे सी डी समान हलो तुम सी डी समान हलो डी त्रिभुज भाई स्कोर डिखने ठीक देखो तो भाई ए प्रमाण बुझो ना कि बुझो नहीं लगे सत्य कथा बोलो देखी बुझ जी भैया ठीक है सर
लम्ब बूमि तो तुम बुझ ना कि बुझो ना बोलो ट्राई चित्रा खड़ा स्थापित मसृण कपिकल एक बस्तु सूतार सूतार दु प्रान डब्ल्यू चित्र भलो ना हम बुजते प्रब्लेम होते बुझतेस जिन बुझ फिगार हाँ? 
চিত্রটা ভালো হইল না আগে চিত্র এগেনি আলফা ডিগ্রি কোন ওকে আর এসি করছে হলো বিটা ডিগ্রি কোন আচ্ছা ভালো কথা বিটা ডিগ্রি কোন বি বিন্দুর খারাও নিচে দিকে আচ্ছা আছে একটা হলো তোমার ডাব্লিউ সুতার অংশ দয় এবি এর সাথে হ্যাঁ এবি এর সাথে এখানে কি করছে আলফা করছে বুঝছ এখানে করছে কি বিটা প্রমাণ করা যায় এই কাহিনীটা এই বুঝছ এটা কি কাহিনী বলছে মানে ইয়াটা কি এখানে যে কোন গোলা উৎপন্ন হলো এটা একটু বুঝি নাই কোন গোলা এখানে বলে দিচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা <laughs> তো এরকম হলো তোমার চিত্রটা তো এখন প্রমাণ করতে হবে এই কাহিনীটা মানে এই যে টেন টু আলফা সরি সাইন টু আলফা সমান টু সাইন টু বিটা মানে বিশাল একটা অগ্নি পরীক্ষার মতো পড়ে গেছে ঠিক আছে তো এখন চিন্তা করো তোমার তোমার একটা কপি কলের সাথে আর একটা কপি কলের বেশ একটা সম্পর্ক আছে বুঝছো এক সম্পর্ক আছে এখানে একটা হ্যাঁ ওই সম্পর্ক থেকেই আমি আলফা বিটার মধ্যে চলে যাব তো প্রথমে চিন্তা করো যে এইটার উপরে কয়টা বল আছে এইটার উপরে একটা বল আছে তোমার এই দিক বরাবর সেটা হলো ডাব্লিউ সাইন আলফা ওকে আর এইটার উপরে এই দিক বরাবর একটা বল আছে সেটা হলো প্রতিক্রিয়া ডাব্লিউ কজ আলফা ওকে সেটা প্রতিক্রিয়া আচ্ছা বুঝিনা কপি করলা কি এর সাথে 
मिला तो गेसे कर सूतादय स्थिर मान कि मुसरिन लाल मानी 
समान बसाई मन करो तुम्हारे तल बुझ मैं विषय उचा नीचे दिखाते मैंने उचाने डब्लिटाइनलो चिंता करो तो हाथ नाई तेनाली छब्बीस 
टे मन करो बल ग्रेटर मान बड़ जार कारण নিচের দিকে আছে এটা উপরে উঠে যেতেছে না যদি এফ সাইন আলফা বড় হয়ে যায় তাহলে কিন্তু উপরে উঠে যাবে কারণ এফ সাইন আলফা বড় এটা ছোট লোভ দিটা এদিক বরাবর থাকবে তো উপরে উঠে যাবে তো এটা এই ঘটনাটা ঘটতেছে না মনে করে এটা বড় তো এটা যদি বড় হয় এবং এ ডব্লিউ সাইন আলফা যদি সাইন ডব্লিউ সাইন থিটা এটা যদি বড় হয় এটার তুলনায় তাহলে আমার এই দুটা লোভ দিটা কোন বরাবর থাকবে নিচের দিক বরাবর থাকবে না সেটা কত হবে ডব্লিউ কস থিটা মাইনাস এফ সাইন আলফা এটা হবে प्रतिक्रिया जूमे खुबी प्रब्लेम अच्छा बुझी नी टान <laughs>
अंशे <laughs> बोधाय मसृण वृत्तर अंश अच्छा देखी भैया उत्तर मलर चित्रों टा भूल मनो इतने से हो जाएगा ये फाइव सीना फाइव नहीं क्योंकि थीटा दिया रख्स अच्छा मैंने इधर का बीत तो उत्सव तुम्हार मान कि मन करो मन करो नील रंग वृत्त फ्रेम उत्सव चार दिख दिए देखते
আচ্ছা আমরা রুম টুম সাজাই না ওই সুনাডোনা দিয়া রুম সাজাই না মনে করো যে জানালার মধ্যে এরকম করে দিয়া না কি না ওই ওনা দিয়া রাখেন এরকম মনে করো এখানে তোমার একটা সাপোর্ট আছে এখানে একটা সাপোর্ট আছে তোমার এরকম করে একটা ওনা এই সাইডে থেকে এই সাইডে চলে গেল এখানে আমি যদি টান দেই এদিকে তাহলে এই ওনাটা উপর দিকে উঠে যাবে না বুঝছো রুম সাজানোর মধ্যে যে মানে অনেক ভাই রুম সাজাইছিল না ওনা দিয়া দেখছো না ওই রকম আর কি যাই হোক তো এই দিক বরাবর তোমার এই একটা ওজন আছে এই দিক বরাবর একটা ওজন আছে ওকে একটা হলো পি আর একটা হলো কিউ তো এরা এই যে কেন্দ্রের মধ্যে তোমার একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি করছে হ্যাঁ এই কেন্দ্রের মধ্যে অ্যাঙ্গেল তৈরি করছে এইটা হলো তোমার টু ফাইভ ঠিক আছে এটা হলো টু ফাইভ আর এই রেখাটা ভূমির সাথে যে কোনটা তৈরি করছে प्रमाण करते তার আগে চিন্তা করেনি তারপরে করি 